Pace Domnului! Bună seara! I'm so glad you made it through the snow. Sunt atât de bucuros că voi ați putut să veniți prin această zăpadă. Amen! Amen! Many people looked at that as a way to stay home tonight. Foarte mulți s-au uitat în aceasta ca un motiv de a stea acasă. But you made it here. I'm glad you're here. Dar sunt mulțumit sau sunt bucuros că voi ați venit aici. I'm looking forward to being with you on Saturday morning. Primesc înainte ca să vă văd sau să ne întâlnim aici a sâmbătă dimineață. And Sunday afternoon as well. Și duminică la amiază de asemenea. Now, on Saturday night. Sâmbătă seară. 4:30. We're going to have fellowship at Gil. Noi vom avea o părtășie la Gil. How many of you know where Gil is located? Câți dintre voi știți unde este Gil? There's only one church in town. E numai o singură biserică în tot orașul. You cannot miss it. Nu puteți să nu o vedeți sau să o găsiți. May may be difficult to park. Poate va fi dificil să parcați. Park your car. But we will park it somewhere. Dar noi o găsim undeva să parcați. But we want you to come. Dorim ca să veniți. So 4:30 we are gathering for fellowship. 4:30 se întâlnim pentru o șaupărtășie. 5 o'clock for buffet. La 5 să mâncăm. Food is provided. Mâncarea e pregătită. And then at 6 o'clock we will have spiritual food. Și la orele 6 vom avea hrană de obicească. Saturday afternoon and evening. Sâmbătă după amiază spre seară. Now, how many of you are planning to come Saturday afternoon and evening? Raise your hand. Câți dintre voi planificați să fiți atunci? Put your hand up real high. Mâna sus, sus, să văd. Okay, you're looking around, Mary. Keep your hand up. Țineți mâinile sus, frații aici nu mă râs. You have some idea how many is going to come now? Deja aveți idee cam cât de mulți vor să vină? Okay, thank you. There you go. Put your hands down. Now double it. I'm just a mulțat că la doi, că nu sunt toți aici. Take your Bibles, Philippians chapter 4. Vă rog ca să deschideți Sfânta Scriptură la Filipeni, capitolul 4. Tuesday night I'm preaching Philippians 4. Marți seara am vorbit din Filipeni 4. Wednesday night, Philippians 4. Mercuri seara am vorbit din Filipeni 4. Tonight, Philippians 4. Seara aceasta, Filipeni 4. And on Sunday afternoon, Philippians 4. Și duminică la amiază. God has a message for us. Dumnezeu are un mesaj pentru noi. The message tonight. Mesajul pentru seara aceasta. Is don't worry. Nu te îngrijora. Be happy? No. Be fericit? No. Pray. Roagă-te. This is God's message. Acesta este mesajul Domnului. Don't worry. Nu te îngrijora. Pray. Roagă-te. The Bible says in verse six and seven. Biblia ne spune în versetul șase și șapte. Philippians four verses six and seven. Filipeni patru șase și șapte. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cerile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cerere cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice percepere va vă păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. Amin. Amin. Let us pray. Să ne rugăm. Thank you, Lord, for allowing us to be here tonight. It's much to me, Domni, because I am glad to see you tonight, Mr. Rachastani. It is a sweet joy to be back with your people here at this church. Yes, the old bukuri do sebi da sa film de no a incha pu obida. To renew our friendship, sa ne reno im predinia nostra, and even to make new friends. Sa us inkegam predinin noi. And our hearts are bound together because of your son. În inimile noastre noi da suntem legați din cauza fiului tău. Lord, as we open up the Bible tonight. Doamne, deschizând Scriptura în această seară. Lord, we pray that you would speak to our hearts. Ne rugăm ca să ne vorbești inimilor noastre. Every child, every young person. Orice copil, orice tânăr. Every senior saint. Orice vârstnic. I pray, Lord, the Word of God would penetrate our hearts. Maroka, kuvetu tau sa patrun da se penetrez inne nostre. That we have come tonight to hear from you. No, I believe that there is just a sas kudan de latini. And that we have this kind of heart before you, Lord. Shudak vom avea just a inne manai diata. That as we hear your Word and that you teach us. As kultem kuvetu tau shi kum tu ne invets. We will surrender. Ah, noi ne vom preda. And we will obey. Și vom arăta ascultare în numele Lui Iisus. Amin. Amin. You may be seen. Puteți să vă așezați. Doar ca o paranteză, sunt destul de obosit, așa că dacă mai încurc unele cuvinte sau mai scăp din vederea traducerea, mai ajutați dumneavoastră vecinii. 
No, in, that's okay. <laughs> now in verse 6, in versículo 6, there is a sin found in verse 6. Uh, e um pecado gasit em versículo 6. The Bible says for us to be anxious about nothing. A Bíblia spune să nu ne îngrijorăm privind la nimic. We are not supposed to worry. Noi nu ar trebui. Now how many of us how many of us have worried? Câți dintre voi v-ați îngrijorat măcar o dată? Now some of you are not raising your hands. Cineva dintre voi nu ridică, n-ați ridicat mâinile. You are not living. Voi nu trăiți. Because we all have worries. Pentru că noi cu toți avem îngrijorări. Whether we are young or old. Fie ești tânăr sau în vârstă. Some people are worried about Putin. Cineva se teme sau se îngrijorează privind la Putin. Some are worried about Donald Trump. Alții se îngrijorează privind la Donald Trump. Some are worried about Hillary Clinton. Alții se îngrijorează privind la Hillary. Some are worried about Obama. Alții se îngrijorează privind la Obama. Some of us are worried about our children. Alții dintre noi se îngrijorează privind la copiii noștri. Some of us are worried about our grandchildren. Alții se îngrijorează privind la nepoți. Some are worried about their health. Alții se îngrijorează privind la sănătate. Some are worried about their spouse. Alții se îngrijorează privind la partenerul de viață. Some are worried about their finances. Uh, finanțe. There are many things in this world to worry about. Pe lumea aceasta sunt foarte multe lucruri sau uh, chestii pentru care putem să ne îngrijorăm. But the Bible says. Dar Biblia spune. Do not worry about anything. Nu vă îngrijorați de nimic. This is a sin. Acesta e un păcat. Now we use different words for worry. Acum noi folosim mm -hmm. diferite cuvinte pentru îngrijorare. In English we are anxious. În limba engleză noi avem acest uh, cuvânt anxious, avem acest cuvânt. We may be biting our nails. <laughs> noi poate ne roadem unghiile. We may be nervous. Noi poate suntem destul așa de stresați. We may not sleep at night. Poate nu dormim noaptea. Our heart may be racing. Uh, inima noastră poate bate mai rapid. But whatever you call it. Dar ne ținem cont cum vei numi starea aceasta. It affects our health. Ne afectează sănătatea. It causes us to be distracted. Ne cauzează să fim deranjați. Even depressed. Uh, ori așa în stări de depresie. And if it continues, possibly even suicide. Și dacă continuă, posibil chiar și să cauzeze uh, suicid. Worry affects our health. Îngrijorarea sau grijurile acestea afectează. And God does not want us. Și Dumnezeu nu dorește ca noi to be pulled in different directions. Să fim așa trași în diferite direcții. Now when the wind blows, când vântul bate, the trees move. Copacii se mișcă într-o direcție sau alta. When the boat is on the water, când luntra este pe apă, and the waves come, și valurile vin, the boat moves. Luntra se clatină sau barca. The wind and the waves are real. Vântul și valurile sunt reale. And worry is real. Îngrijorare și ea real. And stress is real. Și stările acestea de stres sunt reale. But let us look at what God says. Haideți să ne uităm ce spune Dumnezeu. He says, do not worry. El zice, nu te îngrijora. But, dar, instead of, în pofida sau în locul acesteia, God is going to give us the cure. Dumnezeu e gata să-ți dea remediu. He's going to give us the medicine. Să-ți dea medicamentul. For how we can conquer worry. Cum să pot să biruim starea aceasta. How we can overcome worry. Da, cum pot, cum pot să treci peste, cum pot să o birui. He says in verse 6. El spune în versetul 6. Don't worry about anything. Nu vă îngrijorați de nimic. But in everything by prayer, ci în orice lucru, prin supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Cerurile voastre, aduceți cerurile voastre cunoștință al Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Everything that harasses us, orice care te atacă, everything that needles us, orice te înțeapă, We are to unload that. Noi ar trebui să luăm asta, să ne descărcăm de astea. Into the hands of God. Și să le punem în mâna Domnului. 
The Bible says it this way. Biblia spune în felul următor. In 1 Peter chapter 5 verse 7. În 3 Petru capitolul 5 versetul 7. It says to cast your burden upon the Lord. Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. Casting all your care upon him. Toate greutățile asupra lui puneți. For he cares for you. Căci el însuși îngrijește de voi. In the Old Testament it says it this way. În Vechiul Testament mi se spune în felul următor. Cast thy burden upon the Lord. Uh, aruncați asupra Lui greutățile voastre. And He shall sustain me. Și El uh, le va purta. So I ask you tonight. So în, în această seară te întreb. Do you want to worry? Vrei să te îngrijorezi? Because worry weighs us down. Pentru că îngrijorarea te apasă în jos. God does not want us to be weighed down. Dumnezeu nu vrea ca noi să fim uh, apăsați, să fim sub această povară. He wants us to pray. El dorește ca noi să ne rugăm. Worry weighs down. Îngrijorarea te apasă, but prayer lifts up. Dar rugăciunea te ridică. So what should we do? Deci, ce noi trebuie să facem? When we find ourselves worrying, când ne pomenim sau ne trezim în stări de aceste de îngrijorări, what should we do? Ce trebuie să facem? Pray. Don't worry. Nu te îngrijora. Roagă-te. Now we're going to have to practice this. Nu va trebui să practicăm lucrul acesta. Because maybe on our way home tonight, pentru că posibil pe drum spre casă, la maybe tomorrow, poate mâine, sometime this month, um, Orice altă zi din luna aceasta, we will find ourselves worrying about something. Noi putem să ne trezim că suntem cuprinși de îngrijorare. And we need to stop. Și e nevoie, trebuie să oprim. And we need to pray. Și trebuie să ne rugăm. The Bible says in everything. Biblia spune în, în toate. We are to pray. Noi ar trebui să ne rugăm. In every matter we are to pray to God. În orice chestiune, în orice domeniu al vieții să ne rugăm Domnului. If it's small, fiindcă fie mic, or if it's large, sau e mare, we are to pray. Noi trebuie să ne rugăm. If it's a small bug, dacă e un gândăcel mic, or as big as an elephant, or e ceva mare cu un elefant, we are to pray. Noi trebuie să ne rugăm. In everything, în toate. King Asa. King Asa, one of the kings in the Old Testament. The Bible says about him. Biblia spune despre el that he had a disease. el era bolnav. And he looked to the doctors. Și el căuta vindecarea la la doctori, but he never talked to God. Dar niciodată n-a stat de vorbă cu Dumnezeu. This is what the Bible says. Și asta e ce ce spune Biblia. In 2 Chronicles, you don't have to turn there. 2 Chronicles. Chronici, capitolul 16, versetul 12. Chapter 16. 16, versetul 12. In verse 12. So many times, when we are worried, um, de atâtea ori când noi ne îngrijorăm, because we have so much access to things here in America, pentru că în țara aceasta avem acces la așa de multe lucruri. The car breaks down. Mașina s-a stricat. We go to the best mechanic we know. Noi ne ducem la specialist cel mai bun, la mecanicul cel mai bun. But have we talked to God? Dar am stat de vorbă cu Domnul? Many times we run to the professional. De foarte multe ori noi alergăm la profesioniști. And the Bible says in everything. Dar Biblia spune în toate. Come to me in prayer. Veniți la mine în rugăciune. This is the wise course for us. Um, aceasta este calea uh, înțeleaptă. Now, notice in verse 6 we have some different words for prayer. Uitați-vă în versetul 6 avem câteva sinonime pentru rugăciune. The first word is a general word for prayer. Uh, primul este un termen general cu privire la rugăciune. It is meaningful prayer. E, um, e o rugăciune cu... cu Conținut, cu înțeles. Many of us when we pray, mulți dintre noi când ne rugăm, we don't think about the person we're praying to. Uh, noi nu ne gândim la persoana pentru care noi ne rugăm. Many of us just throw up words. Noi pur și simplu aruncăm cuvinte. For others to hear. 
Pentru că alții să ne audă. But we don't even think about the person we're praying to. Da, noi nu, nu, nu ne gândim la persoana pentru care ne rugăm. We stand up around the table to pray. Ha, noi ne ridicăm în uh, jurul mesei să, să ne rugăm. We are smelling the food. Și miroase mâncarea atât de gustos. And our heart is saying, hurry up with that prayer, I want to eat. Și inima zice, hai grăbește cu rugăciunea și eu vreau să mănânc. It's like going through motions. Și e așa ca o trecere rapidă prin emoții. It's like praying for memory. But it is not from our heart. And then we wonder why God does not answer our prayer. And we wonder why things are the way they are. You take a ship. And it's out in the ocean. And the wind and the waves beat against that ship. Vântul și valurile lovesc în acea corabie. But on the inside of the ship, dar înăuntru corabiei, it is dry. E uscat. And on the inside of a person, înăuntru persoanei, even with the waves and the winds of the world, chiar cu vânturile și valurile lumii acesteia, We can be calm. Noi putem să fim în liniște. Now we are from the state of Kansas. Noi suntem din statul Kansas. The further you go west in Kansas, cât mai departe west Kansas te duci, the less and less trees. Tot mai puțin și mai puțin copaci. When there are no mountains, când nu mai sunt munți, and no trees, nici copaci, you can see a long way. Tu poți să vezi în departe foarte mari. And we get to watch thunderstorms. Și noi putem să ne uităm la furtul, la tunii de fulgere. You remember Elijah? Puteți să vă aduceți aminte de Elie? When he looked out into the Mediterranean Sea, se uita peste Marea Mediteraneană. He saw a cloud the size of a palm of the hand. Și a văzut un nor cât palma unui om. We can see clouds like this. Și noi putem să vedem nori ca acești. They start out small. Se pornesc așa, se formează foarte And before mici. long, they look like atomic bombs. Și nu, și nu trece mult și se arată ca și un nor de la o bombă atomică. So big. Așa de mari. And then we have these lightning storms. Și mai apoi avem aceste furtuni, aceste fulgere. Powerful. Puternice. So we turn out all the lights. Și noi stingem toate luminile. And we go outside. Ne ducem afară. We stand under the edge of the roof. Și stăm așa pe marginea la sub acoperiș to watch the lightning display. Și ne uităm la frumusețea fulgerilor. How many of you have done this before? Cine dintre voi a făcut asta? This is amazing. Asta e, e, e ceva extraordinar. But when we go back into the house, dacă ne ducem înapoi în casă, and we turn on the light, și aprindem lumina, we don't see the lightning as we used to. Noi nu mai vedem uh, frumusețea sau puterea fulgerului așa cum am văzut o mai devreme. And when we go to God in prayer, când ne ducem la Domnul în rugăciune, we don't see the problems like we used to. Noi nu mai vedem problemele tot așa cum le-am văzut înainte de a ne duce la Domnul. Notice it says supplication in verse 6. Uh, uitați-vă aici spune supplication. Uh, cu cere. Many times these two things are mentioned together. Uh, de foarte multe ori aceste două sunt uh, amestecate. These two words are mentioned together in the English Bible sunt, many times. Sunt menționate împreună de foarte multe ori. This is how Jesus prayed. Aceasta este felul cum s-a rugat Isus. In Hebrews chapter 5 and verse 7. În Evrei capitolul 5 versetul 7. It talks about when he went into the garden of Gethsemane. Se vorbește despre cum el s-a dus în grădina Ghețemani. Just before he was arrested. Înainte de a fi arestat. In the next few hours. Și următoarele ore. He is going to be beat very badly. El trebuie, sau va fi bătut. And he's going to be crucified on the cross. Și va fi crucificat pe cruce. And he takes his disciples with him. Și își iau genicii cu el. And then he takes a, a few disciples a little further. Și ia pe câțiva dintre ei un pic mai departe. And he tells his men to pray. Și le spune acestora trei rugați-vă. And then he goes a little further away. Se duce un pic mai departe. And he prays. Și se roagă și el. And when he comes back. Când vine înapoi. 
What are the disciples doing? Ce fac acei trei? They're sleeping. He goes again. Se duce iară. And comes back. Vine înapoi. And they are sleeping again. Și ei iar dorm. While he is praying. De ce el se ruga? The Bible says. Biblia spune. That there was great heaviness upon him. Era o greutate foarte mare. So much in prayer. Așa de mult în rugăciune. That he was sweating greatly. El transpira așa de tare. The Bible says that when he was praying, Biblia spune că atunci când se ruga, he was praying with strong crying and tears. Se ruga cu plânsete amare și și lacrimi. That in his sweat drops, prin picăturile de sudoare, there was blood. Era sânge. Did you know this? Ai știu de asta. I say to you, he was under tremendous amount of pressure. Vreau să spun că el era sub o presiune enorm de mare. And he was praying to God. Și se ruga Domnului. And he came to this. Și a venit la. Not my will be done. Și a ajuns la acest moment când a zis nu voia mea să fie făcută. But thine will be done. Dar voia ta. And if you want me to drink this cup. Și dacă dorești ca eu să beau paharul acesta. The cup of suffering. A paharul suferințelor, the cup of death, paharul morții, I will drink it. Eu o voi bea. And he did. Și a făcut-o. A băut. What happened to the disciples? Ce s-a întâmplat cu ucenicii? They run like dogs. Au fugit ca cățelușii. They, when approached, they deny Christ. Când au fost confruntați, ei s-au levădat de Iisus. They did not pray. Ei nu s-au rugat. They were not ready. Nu au fost gata, nu au fost pregătiți. But Jesus prayed. Dar Isus s-a rugat. And Jesus supplicated. Și Isus a cerut. When was the last time? Când a fost ultima dată? You got down on your knees beside your bed. Tu te-ai pus pe genunchi tăi lângă patul tău. And you prayed. Și te-ai rugat. Some of you men. Cineva dintre voi, bărbați. Some of you women. Cineva dintre voi, femei. You want to get married. Vreți să vă căsătoriți. You are worried about this. Și vă îngrijorați un pic în privința aceasta. But have you got on your knees and prayed to God about it? Dar ați plecat genunchii și v-ați rugat Domnului cu privirea aceasta. When was the last time? Când a fost ultima dată? You took your wife's hand. A luat mâna a nevestei tale. And you prayed together. Și v-ați rugat împreună. When's the last time? Când a fost ultima dată? You prayed with tears in your eyes. Te-ai rugat cu lacrimi în ochii tăi. When was the last time? Când a fost ultima dată? That you prayed and fasted. Te-ai rugat și ai postit. Do you remember Nehemiah? Ți amintești Nehemiah? When you hear the news about Jerusalem. Când a auzit, când a primit noutățile cu privire la Ierusalim. This is how he prayed. Asta este felul în care el s-a rugat. This deep kind of prayer. Un fel adânc de rugăciune. And when we pray like this, și când noi ne rugăm în felul acesta, the worries of the world, poverile acestea ale lumii, îngrijorările acestea, the cares of the world, aceste preocupări lumești, they fold up their tents. Ele se You know the tents. You go camping. Ah, se se strâng, se se împătresc ca un corp. And they go away. She fug. When we pray like this. Că noi ne rugăm în felul acesta. But don't miss this. Dar nu scăpați de vedere acest. We're supposed to pray with thanksgiving. Noi trebuie să ne rugăm cu mulțumiri. The Bible teaches to give thanks in everything. Biblia ne învață să mulțumim pentru orice. This is the right state of the heart. Aceasta este starea corectă a inimii. This is the direct opposite of worry. Este oposit, opositul, este contrastul pentru îngrijorare. Is to give thanks. Să mulțumești. Thank you, Lord. Mulțumesc, Doamne. For my transmission going out of my car. <laughs> pentru, pentru că s-a stricat mașina mea. Thank you, Lord, for my washing machine breaking down. Mulțumesc, Doamne, pentru mașina spălă haine că s-a stricat. This is a hard lesson to learn. Aceasta este o lecție greu de învățat. And many times I have failed. Și de multe ori eu am falimentat. I remember one time. Mi amintesc un caz. I was driving this vehicle. Conduceam această mașină. And it broke down. Și s-a stricat. 
And it cost me a lot of money. Și m-a costat un buzunar de bani. I was impatient. A, nu mai era răbdare. I was so worried and concerned. A, așa de îngrijorat și preocupat. They finally fixed it. În sfârșit, au reparat-o. My wife and children would get back in the vehicle. Uh, nevasta și copiii s-au rugat în apoi. God strike my heart. Și Domnul mi-a străpuns inima. And you did not pass the test. Zice, tu nu ai trecut testul. And I told my wife. Și am zis uh, soției mele. Before this trip is over. Când călătorie, înainte ca călătoria aceasta să termine. This vehicle will break down again. Mașina aceasta se va strica iar. And I am going to be tested again. Și eu voi fi testat încă o dată. And I need to give thanks. Și eu trebuie să mulțumesc. Did you know that sometimes when things happen, uh, știi tu că uneori când lucrurile se întâmplă, God wants you to talk to someone about him. Um, Dumnezeu dorește ca tu să vorbești cu cineva despre el. One time I broke down in Tennessee. Uh, o dată s-a stricat în Tennessee. And took our car to the nearest mechanic. Și am dus uh, automobilul la mecanicul cel mai de aproape. And the owner of the shop. Și acel patron. I talked to him for two hours. Am vorbit cu el pentru două ore. About Jesus Christ. Despre Isus Hristos. I give him the gospel this way and this way. I-am arătat evanghelia și în felul ăsta, și în felul ăsta, și în felul ăsta. And I said, sir, my vehicle is fixed and I'm getting ready to leave. Am zis, Domnule, mașina mea este reparată, sunt gata să plec. And God sent me to your shop today. Și Dumnezeu m-a trimis pe mine astăzi aici la garajul tău. To give you the good news of the gospel. Să-ți aduc, să-ți prezint vestea bună a Evangheliei. And you have yet to receive it. Și tu încă nu ai primit And if you don't receive, dacă nu vei accepta, there is a devil's hell that you will end up in. Este locul numit iad, and in hell you'll remember. Și acolo în iad îți vei aduce aminte. There was this man that came by your business. Că a fost acest bărbat trecând pe lângă afacerea ta, to give you the opportunity to receive Jesus Christ. Oferindu-ți șansa ca să l primești pe Domnul Isus Hristos. And you would not. Și tu nu l-ai primit. Many times, de multe ori, when things happen, când uh, anumite situații se întâmplă, we get so worried, noi de, devenim așa de îngrijorați, that we miss what God has for us. Că scăpăm din vedere ce Dumnezeu sau unde Dumnezeu se urmează. Don't vede. worry. Nu te îngrijora. Pray. Roagă-te. Pray harder. Roagă-te mai cu insistență. And give thanks. Și adu mulțumiri. This is what the Bible teaches. Aceasta e învățătura Scripturii. I want you to think about someone who lives in the big city. Aș dori ca să te gândești la cineva care locuiește într un oraș mare. When they go outside, când ei se duc afară, and they look up into the sky, și ei se uită la cer. All they can see is a little strip of the sky. <laughs> Tot ce ce pot ei să vadă sunt doar așa fâșii din cer. Some of you have been to New York City. Cineva dintre voi a fost în New York. You've been where the big buildings are. Și ați fost printre acele clădiri înalte. And when you look up, când te uiți sus, you see a little strip of the sky. Ai văzut așa o fâșie din 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 bolta cerească. And if that little strip is full of clouds, și dacă acea fâșie este plină cu nori, and it's raining, și plouă. That's all they say. E tot ce ce pot să vadă. But we know, dar noi știm that in the rest of the world, în altă parte, toată cealaltă parte a lumii, there's plenty of blue sky. E destul cer albastru. Yes? Yeah. Okay. But many times all we see, dar de multe ori, tot ce the, vedem is the little strip above our life. Sunt așa doar ceva fâșii în viața noastră. And God wants us to see it all. Și Dumnezeu vrea ca noi să vedem tot. When the apostle Paul, când apostolul Pavel, went to this city the first time, s-a dus pentru prima dată în orașul acesta, the city of Philippi, în Filipe, he took the gospel to that city. A dus evanghelia în acel oraș. And people received it. Și oamenii au acceptat evanghelia. But some people were angry. Dar alții au devenit mânioși. They grabbed him. L-au luat. And Silas, and they threw them in jail. Și după ce i-au bătut și i-au aruncat în prizonă. They beat them badly. I-au bătut destul de grav. They put them in the back end of the prison. I-au dus în cel mai sigură sau în cel mai mai tăinuit loc din prizonă. And they put them in stocks. Și i-au prins acolo în bătuci. The Bible says. Biblia spune. 
midnight. Midnight. They are.